Beh, io prima non abbiamo detto niente perché eravamo un po' confusi, ma il lavoro che avete fatto all'inizio, che ci avete fatto vedere, è altro che sorpresa, siamo rimasti senza parole, tanti di voi non abbiamo detto niente, ma complimenti <ride> vivissimi a chi lo ha realizzato, non so se lo metterete su YouTube così ce lo possiamo vedere anche a tutte le latitudini. Sì, sì, sigamo, sigamo con questa linea. Um... No hay nada más inquietante que mirar en los ojos a un adolescente y ver el desierto. Si no hay nada más inquietante que mirar a un adolescente en los ojos y ver el desierto. Es, es una de las experiencias más terribles de la vida. Es una de las experiencias más terribles de la vida. Sí, de tal manera que cuando descubres a un adolescente, lo miras a los ojos y tiene cara de persona, parece humano, parece humano. Quando tu guardi un adolescente che sia sì, alla faccia di una persona e sembra umano, ti pone di molto buon umore. Ti pone di molto buon umore. Ah, eh, ti, mette, ti mette di buon umore. Lo agradeci. Lo, lo ringrazi per questo, sei umano. Sì. Se non è un deserto, <ride> no, è umano, non è umano. Uh, e sono pequeni e peludi, però sono umani. Pequeño y peludos, son los picos y pelosos, pero son humanos. Son humanos. <risa> Vivo en un mundo en el que todo el mundo, todo el tiempo se está quejando de los adolescentes. Vivimos en un mundo donde todos quanti continuamente se lamentan de los adolescentes. Que no tienen concentración, que no, que no tienen persistencia que no han constancia que cose. son de la era del videoclip y todo lo que dura más de tres minutos y medio los aburre que apartenen a la era del videoclip y todo lo que dura más de tres minutos y medio le annoia que no tienen inquietudes que son frívolos que no han inquietudes ni preocupaciones son frívolos que les gusta una música de mierda ya <risa> 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 Que no leen, que no leen. Y no es verdad. Y no es vero. No es verdad. Hace años tuve un debate con una crítica italiana. Da poco ha habido una discusión, una discusión muy animada con una crítica italiana. Que me decía, ¿a qué atribuyes que ya la gente no lea? ¿A qué atribuyes el hecho de que la gente no lee más? Y yo le decía a que hay muchos libros asquerosos, muy aburridos. ¿Por qué si son tropos libros esquivosos, noyosos? Y ella no, ella quería, era muy, muy materialista y quería convencerme. Pero los videojuegos... Ella era muy materialista, quería convencerme, diciendo, eh, va bien, pero hay videojuegos... Y yo decía, son maravillosos. Son maravillosos. Yo estoy en el ranking mundial de Civilización 3. Estoy en el ranking mundial de civilización. El ranking mundial de la, civil, de la terza civiltà. Civilización. Sí. Ah, no, hay un juego, colegas. Explíqueme. Yo no sé cómo es. El título en italiano de todo esto. Eh, civilization 3. Eh, claro que sí. Y, este, y, y bueno, pero es que pierden el tiempo por el flipper. Con el flipper. Porque pues, pierden un tiempo flipper. Flipper, flipper, ¿no? No, flipper es igual. El flipper es igual en todo el mundo. ¿no? Sí, flipper. Y yo decía, el flipper está muy bien, enseña a los adolescentes a mover el culo. Lo muy bien, enseña a los adolescentes a mover el culo. Es perfecto el flipper. Y entonces me decía, bueno, pero es que, es que el, el, el fútbol. Eh, pero el calcio. Y yo decía, el calcio es maravilloso. Un buen partido de fútbol es para ponerse de pie y cantar. ¿No? Una bella partita di calcio, c'è l'alzarsi in piedi e cantare. Intentava convencerme che aveva una serie di perversioni che rodeano il mondo adolescente che lo impide di leggere. Cioè, insomma, cercava questa critica di convincermi che c'è tutta una serie di perversioni che circondano il mondo adolescente impedendo loro di leggere. E volvì alla stessa domanda. E tornava sempre alla stessa domanda. E la stessa domanda era, bueno, però perché... Ah, non leggono più, perché? E hasta che mi aburri di... Perché non leggono di più, finché mi sono stufato? Perché hai un montò di scrittori di merda, che scrivono libri di merda, che sono aburridissimi e che ai adolescenti non gli interessano il più mio. Perché c'è un sacco di scrittori di merda, che scrivono libri di merda, che sono noiosissimi e perché gli adolescenti dovrebbero leggere? Perché ademai gli adolescenti stanno lamentabilmente recibendo una vacuna contro la lettura quasi permanentemente. E oltretutto gli adolescenti ricevono, subiscono una sorta di vaccino contro la lettura. Che è quando tiene per ragioni educative che leggono. Che quando per motivi 
di istruzione sono obbligati a leggere lo tiene che leggere per obbligazione leggere per costrizione con la minaccia di castigo con la minaccia di essere puniti vinculato alla scarificazione sì, tutto questo legato ai voti che prendono eh, alla velocità tienes che leggere per la mañana tienes che leggere per il passato tienes che leggere per il martes sì, alla velocità di lettura, devi leggere tutto questo per domani, per dopodomani, per martedì. Tienes che leggere in maniera frammentaria. Devi leggere in maniera frammentaria. Il capitolo 3, il capitolo un poema 3, suelto. Una poesia... E además tienes che leggere dentro di de un canon classico. E oltretutto leggere all'interno di un certo canone classico. Che dice che tienes che empezar con la Divina Comedia e tienes che terminare 35 anni dopo leggendo a Shasha. No. Cioè, secondo il quale cominci a leggere con la Divina Commedia e finisci eh, con Shasha quando evidentemente il processo è l'inverso tienes che pensare con Shasha e terminare con la Divina Commedia quando il processo dovrebbe essere all'inverso cioè cominci a leggere Shasha e poi finisci apprezzando la Divina Commedia in una maniera immensa la Iliana e la Odissea dopo di aver leggo a fin lei a 40 anni Ah sì, mi sono, mi sono goduto immensamente la lettura dell'Odissea e dell'Eliade. Después de haber leído a Finley, il gran autor de los mitos griegos, a los 40 anni. Dopo aver letto i libri di Finley, autore dei miti greci, a 40 anni. Però quando mi hicieron leerlo a los 13 anni, lo odié come odio a pace. <ride> Però quando mi hanno costretto a leggerli a 13 anni, li odiavo con un odio da pace. Che quiero decir? Quiero decir que uh, hay que separar claramente, claramente la educación formal de la educación sentimental. Insomma, bisognerebbe separare totalmente l'educazione eh, formale da quella sentimental. Y que hay que colaborar en el mundo juvenil a construir una educación sentimental e collaborare con il mondo giovanile a costruire un'educazione sentimentale. Se io penso che scrivo una novella che non le può volare le neurone a un adolescente, non vuelvo a scrivere in mia vita. Se io, se io eh, penso di non riuscire più a scrivere un romanzo che possa mh, far saltare in aria i neuroni a un adolescente, eh, non scrivo più, è inutile scrivere. Mi dedico alla carpinteria. Mi dedico a quanto fare gli anni. <ride> 